येत्या एकवीस मेला विधान परिषदेची निवडणूक होणार आहे यासाठी आता काँग्रेसने त्यांच्या पक्षाकडून उमेदवाराचं नाव हे जाहीर केलंय विधान परिषदेसाठी काँग्रेसकडून राजेश राठोड यांना संधी देण्यात आली आहे दरम्यान रणजित सिंह मोहिते पाटील गोपीचंद पडळकर अजित गोपछडे प्रवीण दटके या चार उमेदवारांची नावे काल भाजपकडून अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहेत तर दुसरीकडे शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरे आणि नीलम गोरे ही दोन नावे निश्चित झाली आहेत आतापर्यंत भाजप शिवसेना आणि काँग्रेसने आपापल्या उमेदवारांची नावे ही जाहीर केली असून अद्याप राष्ट्रवादी काँग्रेसने नावं ही जाहीर केली नाही मात्र शशिकांत शिंदे आणि अमोल मिटकरी यांची नावं राष्ट्रवादीकडून चर्चेत आहेत कोरोनामुळे संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन आहे परराज्यातील रोजगारासाठी आलेले लाखो मजूर हे महाराष्ट्रात अडकून बसलेत त्यांना त्यांची राज्ये ही त्यांच्या राज्यांमध्ये घेत नाही या मजुरांना महाराष्ट्र सरकार एसटीने त्यांच्या राज्यात सोडायला तयार आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी या संबंधात चर्चा केल्याचं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलंय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यासाठी सरकारकडून एस टी बसची व्यवस्था केली जाईल असं आश्वासन दिल्याचं शरद पवार म्हणाले तर गोयल यांनी देखील या मजुरांसाठी रेल्वेची व्यवस्था केली जाईल असं आश्वासन दिल्याचं पवार यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे राज्यातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात अडकून पडलेल्यांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी सोमवारपासून एस टी सेवा सुरू करण्यात येणार आहे हा प्रवास मोफत असणार आहे अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे विविध जिल्ह्यांमध्ये अडकलेले लोक विद्यार्थी मजूर या सगळ्यांसाठीच ही एस टी सेवा असणार आहे कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्रातल्या लोकांना हा प्रवास करता येणार नाहीये रेड झोन मधल्या लोकांना प्रवास करायचा असल्यास त्यांची चाचणी होणार आहे असं देखील अनिल परब यांनी स्पष्ट केलंय कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलं लॉकडाऊनची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस जीवाची पर्वा न करता आपले कर्तव्य बजावत आहेत मात्र पोलिसांवर हल्ले हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह परिसरात नाकाबंदीला असणाऱ्या दोन पोलिसांवर काल एका माथे फिरू तरुणाने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे या हल्ल्यात हे दोनही पोलीस गंभीररित्या जखमी झाले असून त्यांच्यावर जे जे रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत औरंगाबाद येथे मालगाडी खाली चिरडून मृत पावलेल्या सोळा मजुरांची घटना धक्कादायक आहेच मात्र यावरून आता ठाकरे सरकारवर विरोधी पक्षाने टीकास्त्र सुरू केलंय विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या मजुरांना कामगारांना आपापल्या गावी पायी न जाण्यापासून रोखावं असं आवाहन राज्य सरकारला केलंय शिवाय केंद्र सरकारसोबत योग्य समन्वय साधून कसा प्रवास करता येईल अशी व्यवस्था करावी असं देखील त्यांनी ट्विट करत म्हटलंय देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी देखील चर्चा केली असून दहा रेल्वे गाड्या मुंबईतून उत्तर प्रदेशला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची चर्चा केली त्यांचे मनपूर्वक आभार त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी देखील चर्चा केली आहे दहा रेल्वे गाड्या या मुंबईतून उत्तर प्रदेशला जाणार आहेत अशी माहिती देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ऍप्लिकेशनच्या सहाय्याने अँड्रॉइड किंवा आय ओ एस प्लॅटफॉर्मवर जाऊन एच डब्ल्यू सर्च करा डाउनलोड करा आपल्याला हवी ती भाषा निवडा आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त एच डब्ल्यू न्यूज वर